ट्रेडिंग అమరావతిలో జరిగినటువంటి వాళ్ళ ఆరోపణలు చేస్తున్నటువంటి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ పై వాళ్ళు వీడియో ప్రజెంటేషన్ లో ఆధారాలతో సహా బయటపెడతామంటూ ప్రకటన కూడా చేశారు అయితే గతం నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన అనుచరగడం కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయం నుంచి కూడా అమరావతిలో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని అది పూర్తిగా ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిందని చెప్పి రకరకాలుగా ఆరోపణలు చేస్తూ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మరి మీరు చేస్తున్న ఆరోపణలు నిజమైతే విచారించుకోండి కేసులు పెట్టుకోండి అంటూ ప్రత్యర్థుల నుంచి సవాళ్లు వస్తున్నప్పటికి కూడా అనునిత్యము ఆరోపణలే చేస్తున్నారు తప్ప ఈరోజు వరకు కూడా ఒక విచారణ కమిటీ కానీ లేక విచారణ సంఘం కానీ మరి దానిపై ఎటువంటి ఒక విచారణలు చేపట్టకుండానే నిరంతరం ఆరోపణలతోనే కాలం గడుపుతూ మరి ఇప్పటికీ కూడా మరి చంద్రబాబు కానీ లేక సుజనా చౌదరి లాంటి నాయకులు కానీ సవాళ్లు కూడా విస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ పరిస్థితిలో మరి ఈ రోజున మరి వాళ్ళ ఆధారాలు ఉంటే ఎందుకు కేసులు పెట్టరని నిరంతరం మీడియా ప్రతినిధులు కూడా ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు మరి చిట్ట చివరకు చెప్పడానికి ఏమీ లేక ఎక్కడో మరి దా దాదాపుగా సిఆర్డిఏ పరిధికి అవతల ఉన్నటువంటి జగ్గాయిపేటలో బాలకృష్ణ అల్లుడికి ఎప్పుడో గతంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మరి కేటాయించిన భూమి ఆ తర్వాత మరి అక్కడ అనుకూలంగా లేదని వాళ్ళు తిరస్కరించినటువంటి భూమిని చూపెట్టడం మరి అలాగే సుజనా చౌదరికి సంబంధించిన ఆయన అమ్మమ్మగారి ఊరైనటువంటి వీర్లపాడులో వారి పూర్వీకుల నుంచి ఉన్నటువంటి భూమిని చూపెట్టడం మరి ఎక్కడో కంతేర్లో హెరిటేజ్ సంస్థ వాళ్ళ మరి చిల్లింగ్ సెంటర్ కోసం వాళ్ళు కొనుక్కున్నటువంటి భూములు మరి రాజధాని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల పరిధికి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న చోట మరి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి వాటిని చూపిస్తూ వాళ్ళ ఆరోపణలతో కాలక్షేపం చేస్తూ మరి మీరు ఎందుకు కేసులు పెట్టడం లేదు అని చెప్పి పదే పదే ప్రశ్నిస్తుంటే చివరకు బొత్స సత్యనారాయణ లాంటి మంత్రి మీరు పెట్టమంటే మేము పెట్టాలా అని చెప్పి చివరికి ఎదురు ప్రశ్న కూడా వేశారు అయితే మరి ఇప్పటికే అనేక సార్లు ఆరోపణలు చేస్తూ చిట్ట చివరకు మరి అసెంబ్లీలో సైతం ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మొత్తంగా నాలుగు వేల డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని చెప్పి అందుకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది నాయకులు ముఖ్యంగా తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క పేర్లు కూడా చదివి వినిపించడం జరిగింది అయితే తీరా చూస్తే మరి రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నుంచి సమాచార హక్కు చట్టం కింద సంపాదించిన సమాచారం ప్రకారం మరి ఇప్పటి వరకు రాజధాని ప్రాంతంలో అంటే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల పరిధిలో కేవలం పదకొండు వందల డెబ్బై ఎకరాలు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది మరి కేవలం పదకొండు వందల డెబ్బై ఎకరాలు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన చోట మరి నాలుగు వేల డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఎలా జరిగింది ఇది ఎవరికి అంతు పట్టినటువంటి సమస్య మరి ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉంది అధికారం మీ చేతిలో ఉంది నిరంతరం ఆరోపణలతో కాలం గడుపుతూ మరి ఈ కారణంగానే రాజధాని మారుస్తున్నారా అనే అనుమానాలు కూడా కలిగేలా ప్రవర్తిస్తూ ఉండగా మరి చిట్ట చివరకు కేసులు పెట్టరా అని అడుగుతున్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆధారాలతో సహా వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నామంటూ మరొక సంచలన వార్త కూడా వాళ్ళు బయటకు పంపించారు అయితే మరి ఈ వీడియో ప్రజెంటేషన్ చేసినందువల్ల లాభం ఏంటి ఇందులో ఆధారాలు చూపెడతామని కూడా వాళ్ళు ప్రకటన చేశారు మరి ఆధారాలు ఉంటే ప్రభుత్వం చేయవలసింది ప్రచారమా కేసులు పెట్టడమా కనీసం ప్రభుత్వ పథకాలకు కూడా ఇంతటి ప్రచారం మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏడు నెలల్లో చేసి ఉండదు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక చాలా కొత్త కొత్త పథకాలకు కూడా కేవలం ఒక్కరోజు ప్రకటన మాత్రమే చేసుకున్నారు కానీ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ గురించి మాత్రం అనునిత్యం మరి మీడియాలోనూ మరి టీవీలోనూ పత్రికల్లో కూడా నిరంతరంగా వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు మరి దీనిపై కేసులు ఎందుకు పెట్టరు అన్నదానికి మరి ఈరోజు ఆధారాలతో వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నామన్న ప్రకటన కూడా మరొక ప్రచారం సంబంధించిన ఆర్భాటంగా కనపడతానే ఉంది తప్ప మరి ఇప్పటికైనా మరి నిజమైన ఆధారాలు అంటే కేసులు పెట్టడానికి సరిపడే ఉన్నటువంటి ఆధారాలు కనుక ఉంటే మరి కేసులు పెట్టకుండా మరి కేవలం పార్టీ కార్యాలయంలో వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం ఏమిటి ఇది ఎవరికి అంతు పట్టినటువంటి విషయం మరి ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్తే అది నిజమవుతుంది అన్నటువంటి గోగల్స్ ప్రచారం టైప్లో మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తున్నప్పటికి కూడా మరి ఈ అంశంలో మాత్రం నిరంతరంగా కేసులు పెట్టుకోండి విచారించుకోండి అని మరి ఎదురు పక్షం నుంచి వస్తున్నటువంటి సవాళ్లకి సమాధానం చెప్పకుండా నిరంతరంగా ఆరోపణలు చేస్తూ పోవటం మూలాన 
ఇది అబద్ధమే ఇది ఖచ్చితంగా అబద్ధమే ఇందులో నిజమేమీ లేదు నిజం ఉంటే ఎందుకు కేసులు పెట్టరు ఏడు నెలలుగా అని చెప్పి ప్రజలంతా భావించే దుస్థితిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కొని తెచ్చుకున్నారు మరి ఒకవేళ అమరావతిలో భూముల్లో మరి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అంటే మరి దాని మీద ఖచ్చితంగా అది ఒకవేళ నేరమే అయితే ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టి విచారించుకోవచ్చు మరి అమరావతికి ల్యాండ్ పూలింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొంతమంది రైతులు మేము అప్పుల్లో ఉన్నాము మాకు మా సొంత భూముల్ని మేము అమ్ముకునే అవకాశాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి అప్పటి ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మరి వాళ్ళకు ఉన్న భూములను బట్టి అందులో కొంత శాతం అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వటం కూడా జరిగింది అయితే అది అమ్ముకున్న రైతుల దగ్గర నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు కొనడం అనేది సహజం దాన్ని ఏమీ నిషేధించలేదు మరి దీన్ని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ పేరుతోటి ఆ భూములు అమ్ముకోవటం అమ్మ అమ్మకాలు కొనుగోళ్ళని ఒక నేరంగా చిత్రించే ప్రయత్నం మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది మరి ఒకవేళ అది చట్ట ప్రకారం నేరమే అయితే మరి వాళ్ళపై ఎందుకు కేసులు పెట్టలేదు అధికారంలోకి వచ్చి ఏడు నెలలు అవుతున్నప్పటికి కూడా మరి దీనిపై అనేక రకాలుగా మరి ఎంతోమంది మంత్రులతోనూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులతోనూ కూడా విచారణలు చేయించారు అంతర్గతంగా మరి ఎంత విచారించినప్పటికి కూడా ఎంత తవ్వినప్పటికి కూడా దొరకలేదు మరి ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర అసంతృప్తి చెందారు మరి ఎటువంటి కేసుల్ని మీరు పట్టుకోలేకపోవడం ఏమిటి ఏదో ఒక పాయింట్ని తీసుకొచ్చి మీరు వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతారని నేను ఆశిస్తూ ఉంటే మీరు నా నా ప్రయత్నాన్ని ఎంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పి ఆయన విసుక్కున్నట్టు కూడా మరి వార్తలు వచ్చాయి మరి ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ఇక మీ వల్ల కాదని చెప్పి సిబిసిఐడిని కూడా రంగంలోకి దించి ప్రత్యేకంగా కొంతమంది డిఎస్పీలను దానికోసం కేటాయించి మరి వాళ్ళ చేత మరి చాలా తవ్వించారు మరి దానికి సంబంధించి మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మంత్రులు తవ్వుతున్నాం మీకు తొందర ఎందుకు మీ 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 మీద కేసులు పెడతాం మిమ్మల్ని జైళ్ళలో కూడా పెట్టిస్తాం ఆ ముచ్చట కూడా తీరుస్తాం మీకు అని చెప్పి నీ పేరు నాలి లాంటి వాళ్ళు వెటకారంగా ఎగతాళిగా మరి ప్రెస్ మీట్లలో మాట్లాడినటువంటి వార్తలను కూడా మనం చూసాం మరి అయితే ఇంతకాలంగా ఏడు నెలలుగా అధికార యంత్రాంగం మొత్తం చేతుల్లో ఉండి మీకు అనేక మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు మీ చేతుల్లో ఉండి ప్ర మొత్తం రికార్డులన్నీ మీ దగ్గరే ఉండి ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉండి కూడా మరి మీరు పోలీసులు చట్టం మీ చేతిలో ఉండి ఇంతవరకు కూడా కేసులు పెట్టకుండా నిరంతరంగా ప్రచార ఆర్భాటంలాగే మరి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటూ చెప్తున్నటువంటి వ్యవహారం ఈ రోజున బోమరాంగ్ అయి తిరిగి విశాఖకు రాజధాని మారుస్తామనగానే విశాఖలో విజయసాయిరెడ్డి కొన్న భూములు విజయసాయిరెడ్డి అల్లుడు కొనుక్కున్న భూములు మరి ఈ రోజున జగన్ బినామీలుగా చెబుతున్నటువంటి సుఖేందర్ రెడ్డి వగైరాల భూములన్నీ కూడా మరి ఈ రోజున ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అని చెప్పి అటు విపక్షం కూడా ఆరోపించడం మొదలుపెట్టింది మరి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి అసలు ఈ అంశమే తేలక ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రజలు ఒక అయోమయంలో ఉన్నారు మరి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఎవరైతే ప్రతిపాదించారో అందులో వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తులే లావాదేవీలు జరిపితే అది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అవుతుంది ఒక ఇన్సైడర్ అంటే వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తులు అని చెప్పి మరి ఇప్పుడు ఆ లెక్కన రా విశాఖలో మరి ఇప్పటి వరకు విజయసాయిరెడ్డికి భూములు ఉన్నా లేకపోతే బొత్స సత్యనారాయణకు ఉన్నా ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నా మరి ధర్మాన ప్రసాదరావుకు ఉన్నప్పటికి కూడా ఎవరికున్నా కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీలకు ఉన్నా కూడా మరి అదంతా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగే కనుక మరి దానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రజెంటేషన్ కూడా ఒకటి చేస్తే ఇవన్నీ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్గా భావించడమే తప్ప కేసులు పెట్టడానికి అవకాశం లేక మేము పెట్టట్లేదని కూడా కనుక ప్రకటిస్తే కొంత బాగుంటుంది అంతేగాని మరి ఈ రోజున మేము ఆధారాలతో సహా వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రకటన కొంత హాస్యాస్పదంగా కూడా ఉంది అసలు దీని యొక్క అవసరం ఎవరికుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఈ వీడియో ప్రజెంటేషన్ ఎవరికి చూపించబోతున్నారు మీడియాకు చూపిస్తారు మహా అయితే మరి మీడియా వాళ్ళు టీవీలో ప్రసారం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరి దీనిపై కేసులు ఎందుకు పెట్టడం లేదు అన్న ప్రశ్న అక్కడ మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన దానికి ఏం చెప్తారు పెడతాం చూస్తాం అని చెప్పానో లేకపోతే మీరు పెట్టమంటే మేము పెట్టాలా అనో ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ మళ్ళీ దీన్ని ఒక ప్రచార చిత్రంగానే మరి ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళు చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అసలు ఇంతకీ ఈ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ పై మరి ఇప్పటికే వాళ్ళు అసెంబ్లీలో సైతం చదివి వినిపించారు కనుక ఇది నిజం కాకపోతే మరి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మీద హక్కుల తీర్మానం పెట్టే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితులు అనేకం తెచ్చుకొని మరి గతంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కొన్ని వీడియో చిత్రాలు అసెంబ్లీలు చూపించి ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇవ్వగానే పారిపోయినటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ సంబంధించి కూడా మరి అలాగే పారిపోవాల్సిన పరిస్థితి వైఎస్ఆర్
మరి నిజంగా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింటే ఆ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది కనుక ఆ రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేయవచ్చు వాటిని బ్లాక్ చేయవచ్చు ఇవి ఏ చర్యలు చేపట్టకుండా కేవలం ఈరోజు మళ్ళీ ఒక వీడియో చిత్రం మరి వాళ్ళు విడుదల చేస్తున్నారంటే ఇది వాళ్ళు ఒక రకమైన ఇందులో ఆనందాన్ని పొందటానికి తప్ప దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ప్రజలకు కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ లేనే లేదనేది స్పష్టం ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు